，您又有事儿吗？啊，没有。我呢，就是忍不住想问问啊，只是问一句，哎，哎，我就是特好奇啊，你看，你跟林美雅二十年的感情。呃，他那么爱你，而且据他描述呢，你也那么爱他，感天动地的，怎么突然之间就毫无征兆的你就要提分手啊？欧总，这个，这个恐怕是我个人的情感问题，在您面前不值一提。有外遇了？哎。要我说啊，其实，我觉得林美雅这个人啊，其实长得也并不难看，还挺善良的，性格方面嘛也没有什么太大的缺点，啊，除了有点二啊。<笑>但是我觉得呢，这个，也不是什么有伤大雅的事儿、嗯，呃，无非就是穷一点。儿。啊，难不成你傍了一富婆？不会吧？你你不像这种人，欧总，我跟林美雅分手这事儿，您是怎么知道的？你去问林美雅知道。哎，不过她还记不记得，我就不确定了。啊，还有，别的咱们不说，我觉得你那分手的方式，我真的是挺看不惯，挺烦的。男人把女孩往地上一推，自个儿开车跑，太不爷们了吧？啊！你说的对，谢谢你的关心。哎，你你你别这样，我真的不是在关心你啊，我挺烦你的，所以你千万不用谢我。我那你走吧。昨天晚上打你的电话，你一直关机。今天你虽然开机了，但是你一直不接我电话，给你发微信，你也不回我，我只能来找你了。不过你放心，我没想打扰你，我没有打算进你的办公室。不会让你的同事看见我的。我原本就是打算躲在一个别人看不见我的地方等你。是我昨天说的不够清楚吗？我知道，以前都是我不好，是我没有给你足够多的空间。但是，我敢保证。这些我可以改的，你能不能再给我一次机会？我保证，我一定不会再像以前那样了。昨天晚上的事，欧阳是怎么知道的？问你话呢，欧阳是怎么知道的？昨天晚上，我追你车的时候，摔倒了，欧阳。和小黎叔他们来扶我，我当时状态不是很好，我又不想让我爸看见，我就让他们带我离开。我是想让他们带我去找你的，但是他们带我去了一个搏击局。没有，咱们俩的事儿就是咱们俩的事儿，咱们俩自己解决不行吗？你为什么要把我们的事说给欧阳听呢？欧阳是谁呀、啊？他是我的老板，我要给他打工呢。你这个样子，你跑去跟他说这些，你让我怎么干呀、啊？你到底什么居心啊？真的，我不想知道你们之间说了什么了。我不想跟你这种没脑子的女人在一起。
。哎哎哎，伤心的时候不宜喝这玩意儿啊，过度饮用咖啡会导致大脑神经兴奋，血液流速加快，心脏供血功能加强，增加心脏负担。万一诱发了心律不齐，严重的会直接导致死亡的。大姐，你不会是想死我这儿吧？我想和你谈谈。算了。说。哎，下班了。啊？他现在有话要跟我说，不方便你听，明白吗？啊，好好好。现在可以说了吗？如姐，如姐，那个如姐，我要谢谢你，昨天帮我，今天，今天我我要跟你道歉，昨天晚上喝完酒给你带来困扰了。缺心眼，眼里没谱，神经缺弦，大脑缺氧，你彻底废了。你说的特别的对，我真的废了，我真的废了，我在他沉着的心里彻底崩塌了。我求你了。心情好不好？来来来，这个好不好？你先坐这儿啊，平复一下好不好？啊，收啊，收住情绪，控制点好不好？什么事儿都能解决，好不好？对不起，我打扰你了，走。
。好，我知道了。怎么，我未来姐夫找我有事儿啊？听说你今天找销售部拿报表了。啊。嗯，好看。晚上见。晚上见。我说你能不能管住你这张嘴呀、啊？怎么了？你说怎么了？啊，行行行，不说了。找我有事儿了？没事就不能来看看你？哎，没什么事儿。把林美雅送过来找她那个男朋友，然后顺道来拜访拜访你这位大总裁，行吗？这组都是你给我送过来的，简直就一人才，知道吗？你怎么不直接把送到芳华国去避座去啊？你怎么不送啊？你招的人家。哎，真的说真的，你是不是跟我姐晚上约会啊？订婚期，你懂的吧？懂。哎，姐夫，祝你好运。谢谢小舅子。就我屋里走吧。小哲，原来你每天加班要到这么晚啊！太辛苦了。我没有找你找的好辛苦。你们是谁啊？我是谁？为什么要绑架我呀？不是绑架我，我我为什么会在你们的车里啊？我们要去哪儿啊？这么快就不认识我们了？嗯，我能用一下我的手机打个电话吗？你还想报警吗你？我没想报警，我就说给我爸打个电话嘛。打什么电话？给我老实带上。真的不认识你们，你们肯定是绑错人了吧？不是抓错人了，我确实不认识你们。我我平常我也没得罪什么人。换了身行头就不是你了，都是瞎呀！不是，我是林美雅。你们真的要抓的是我吗？你你们肯定是认错人了。你把我放了吧，行吗，大哥？好不好？我我老实点。我操车！你离这么远不怕跟丢了？汽车跟踪最容易出现两种情况：反侦查和脱销，这个距离正合适。要不要报警？报警啊！按道理来说，林美雅这个没钱没势的女孩也不可能惹出什么大麻烦。咱先看看情况再说吧。哎，你跟快点啊！
多多着呢，身份证都给陪葬了。我早就说了，我叫李梅呀，我根本就听不懂你说的是什么。我不知道你们要找谁，那我肯定不是你们要找的那个人。多少男，你也忒不要脸了，找打是不是？哟，还敢跟我躲？那你打我，我能不躲吗？打你怎么了？打你怎么了？打你怎么了？打你怎么了？打你怎么了？别打了！走啊，咱马上就到了。又又又给你拖腿了！给我躲着，到底看我收拾！看什么看？真的不是你们要找的人。给你妈打电话。我就说你们绑错人了吗？我根本就没有妈，我是孤儿，我我在孤儿院长大的。你不相信，你可以去孤儿院调查。你个骗子，找死啊！我没，我没骗你，我我真的不叫杜若楠，我叫雷雷梅雅，我刚从法国回来。我爸是他大排档的，你们去调查。你妹呀，多尔，那你爸怎么回事？我告诉你，别以为你说两句谎话，欠我那一百万就可以不还。<笑>